இன்று அரசியல் பகுதியில் முதலில் பொலிஸ்மா அதிபர் பொலிஸ்மா அதிபரை ஜனாதிபதி நாட்டில் இல்லாத நேரத்தில் அரசியலமைப்பு சபை பதவியை விட்டு நீக்கியது அதிரடியான முடிவு எடுத்தது பதவியை விட்டு நீக்கியது உண்மையிலே இவர் பதவி விலகி போக வேண்டியவர் தானே பிற என்ன பதவியை விட்டு நீக்கினது பத்தி பெருசாக கதைக்கிறீங்க நீங்க யோசிக்கலாம் என்னென்றால் இவர் ஏற்கனவே தந்த பதவி காலத்தை முடிச்சு முடித்த ஒருவர் தான் பிறகு இவருக்கு பதவி நீடிப்பு வழங்கப்பட்டது வழங்கப்பட்ட பதவி நீடிப்பும் கடந்த ஒன்பதாம் தேதியோடு முடிந்து விட்டது ஆனாலும் புதிய ஒரு போலீஸ் மாதிபர் இதுவரை நியமிக்கப்படவில்லை இது யாருடைய பிள்ளை ஜனாதிபதியினுடைய பிள்ளையா இல்லை புதிய போலீஸ் மா அதிபர் ஒருவர் நியமிக்கின்ற அதிகாரம் அரசியலமைப்பு சபைக்கு தான் இருக்கிறது ஜனாதிபதி என்ன செய்ய முடியும் பரிந்துரை செய்ய முடியும் ஜனாதிபதி பரிந்துரை செய்கின்றவர்களில் ஒருவரை அரசியலமைப்பு தெரிவு செய்ய முடியும் மற்றபடி அரசியலமைப்பே நேரடியாக தெரிவு செய்ய முடியாது ஜனாதிபதி ஒருவரால் பரிந்துரைக்கப்படுகின்ற பட்டியலில் இருக்கின்ற ஒருவரை மிகவும் பொருத்தமானவர் என்ற கருத்தின் அடிப்படையில் அரசியலமைப்பு சபை தெரிவு செய்யும் இப்ப என்ன பிரச்சனை என்றா அரசியலமைப்பு சபையில அரசாங்கத்துக்கு சார்பாக ரணில் விக்ரமசிங்கவுக்கு சார்பாக இருக்கின்றவர்களுடைய எண்ணிக்கை குறைவு இதே அவருக்கு எதிராக இருக்கின்றவர்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகம் அதனால இவர் யாரை பேர் அங்கு பரிந்துரை செய்தாலும் இல்ல இல்ல வேண்டாம் சரி வராது இப்படித்தான் பதில் வந்துட்டு இருக்கான் அதனாலதான் இந்த தற்போது பொலிஸ்மா அதிபராக இருக்கின்ற சி டி விக்ரமரதன் இருக்கிறார் இல்லையா இவருடைய பதவி காலம் முடிந்த பிறகும் கூட இரண்டாவது பதவி நீடிப்பு முடிந்த பிறகும் கூட புதிய ஒரு பொலிஸ் மாதிபரை ஜனாதிபதியினால் நியமிக்க முடியவில்லை ஆகவே ஜனாதிபதி பரிந்துரைக்க வேண்டும் அரசியலமைப்பு தெரிவு செய்ய வேண்டும் அதுக்கு பிறகு பதவியை வழங்குவார் ஜனாதிபதி இப்படியாக தான் எழுதப்பட்டிருக்க அரசியலமைப்பு சபதி அரசியலமைப்பு ஆகவே அதிகாரம் இப்படி இருக்கிறது ஒரு பெரிய பிரச்சனை நிறைவேற்று அதிகாரம் கூட ஜனாதிபதிக்கு எதையும் செய்யக்கூடிய நிலைமை இருக்க வேண்டும் இது இப்போ முன்வைக்கப்படுற பலமான ஆழமான ஒரு கருத்தாக காணப்படுகின்றது பொதுவாக ஜே ஆர் ஜெயவர்தன் உருவாக்கிய ஜனாதிபதி நிறைவேற்று அதிகாரம் கொண்ட ஜனாதிபதி முறைமையில் ஒரு பெண்ணை ஆணாக்கவோ ஒரு ஆணை பெண்ணாக்கவோ முடியாதே தவிர ஒரு எதையும் செய்ய முடியும் என்ற அதிகாரம் இருக்கிறது கடவுளுக்கு நிகரான அதிகாரத்தை கொண்ட ஒருவராக தன்னை மாற்றிக்கொண்டார் ஜே ஆர் ஜெயவர்தனன் அந்த அதிகாரம் முழுமையாக இருந்தது கோட்டாபே ராஜபக்சபுக்கு ஆனா அவர் துண்டக்கானம் துணியக்கானம் ஓட வச்ச நேரத்தில் அதை அவர் பயன்படுத்தல பயன்படுத்தி இருக்க வேண்டும் என்று அவருக்கு சார்பானவர்கள் சொல்கிறார்கள் ஆனா அதை பயன்படுத்த வெளிக்கிட்டாலும் எப்படி பயன்படுத்துறது என்று தெரியாத ஒரு நிலைமை அவருக்கு இருந்தது ஏற்கனவே அரசியல் தெரியாத ஒருவர் அரசியலில் சூன்யமானவர் எடுத்த முடிவுகள் அத்தனையும் பிழை அதனால பெரிய பின்னடைவை சந்தித்தது நாடு என்று பலவிதமான இறுக்கத்துக்குள் இறுகி கிடந்தார் அவர் அது தவிர அவர் வரும்போதே அவருக்கு எதிர்ப்புகள் இருந்தன இல்லாமலும் இருக்கவில்லை வாசுதவ நாணயக்கார போன்றோரெல்லாம் எதிர்த்தவர்கள் தான் கடுமையாக எதிர்த்தவர்கள் கோட்டாபே ராஜபக்சபை ஜனாதிபதி வேட்பாளராக களம் இறக்க கூடாது என்று சொன்னவர்களில் வாசுதவ நாணயக்காரரும் ஒருவார் ஆனா அவரே கோட்டாபே ராஜபக்ச ஜனாதிபதியான பிறகு அமைச்சு பதவியில் எல்லாம் இருந்தார் அதெல்லாம் வேற கதை அரசியல் இதெல்லாம் சாக்கச்சம்பப்பா இந்த மாதிரிதான் இருக்கு அப்ப அப்படி கதைச்சிங்களே இப்ப இப்படி கதைக்கிறீங்களே கேட்டா இல்ல அப்ப அப்ப அப்படி நினைச்சேன் ஆனா பிறகு அப்படி அவர் இருக்கல இப்ப இப்படி இருக்கிறார் என்று பாத்தீங்க இதனை சிரிச்சு கொண்டு இருக்கிறார் அதனாலதான் அமைச்சு பதவி எடுத்தேன் என்று சொல்றார் வாசுதவ நாணயக்காரர் சொன்னார் இப்ப அவர் அவருக்கு அந்த அமைச்சு பதவி இல்லாம போயிட்டு உங்களுக்கு தெரியும் அவரோட எல்லாம் ஒன்றா இருந்தவர்கள் தான் விமல் வீரவன்ச உதய கமம்பில எல்லாம் அந்த ரெண்டு பேரையுமே கழுத்த பிடிச்சு வெளியில தானே கோட்டாபே ராஜபக்ஸ் ஆனா இவரை தள்ள இல்ல இவர் அவிலகி போனார் பிறகு மரியாதை இல்ல மனுஷன் தள்ளுறதுக்கு முதல்ல போயிருவோம் என்று போயிருவோம் அதே மாதிரி இந்த கோட்டாபி ராஜபக்ச ஏன் அந்த நேரத்தில் அதிகாரத்தை பயன்படுத்த இல்லை என்று கேட்டா அவருக்கு பயன்படுத்த தெரிய அது அவர் பயன்படுத்தி இருந்தால் சில நேரங்களில் ஹிட்லரை தாண்டி ஒருவராக தன்னை அடையாளப்படுத்தி விடுவார்கள் என்ற பயம் தனக்குள் ஏற்பட்டிருக்கலாம் அது எடுக்கிறதா இல்லையாண்டு தெரியாத குழப்பத்தில் போயிருப்பார் அந்த அதிகாரத்தை கையில் எடுக்கிறதா இல்லையாண்டு தெரியாத குழப்பத்தில் நாட்டை விட்டு தப்பி ஓடிப்பார் அப்படி போனவர் தான் இப்போ திரும்ப வந்து அவருக்கு ஆசை ஒன்று இருக்கு திரும்ப ஒரு தன்னை ஒரு தலைமைத்துவத்துக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று ஆனால் மக்கள் தப்பியும் தவறியும் கூட அந்த பிள்ளையை திரும்ப செய்வார்கள் ஒன்று தெரியல நான் அந்த பிள்ளையே சொல்ல வரையில் மக்கள் அப்படி கதைக்கிறாங்கன்னு தான் நான் சொல்ல வரேன் மக்கள் அப்படி கதைக்கிறாங்க ஏனென்றா ஒரு பாடசால இந்த ஏ லெவல் யூனியனில் கூட போட்டியிடாத ஒருவரை ஒரு பிரதேச மட்டத்தில் ஊர் மட்டத்தில் கிராம சேவை கிராம சபையாக இருக்கலாம் ஒரு நகர சபையாக இருக்கலாம் ஒரு ஒரு பிரதேச சபையாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு மாநகர சபையாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லையாண்டா என்னவோ என்னவோ ஒரு தேர்தல் ஒரு தேர்தலில் கூட போட்டியிடல பார்லமெண்ட் தேர்தலோ இதுலேயும் போட்டியிடல நேராக போட்டியிட்டது ஜனாதிபதி தேர்தலில் அதில் போட்
அப்படியெல்லாம் வெளில வைத்தார் வெளில வைக்கப்பட்டார் செயல் வீரன் ஆனால் கடைசியில் செயலாற்ற முடியாத ஒரு சிங்கம் அசிங்கமான கதையாக மாறினது சிங்கம் அசிங்கமான கதை இலங்கை வரலாற்றில் பதியப்பட்டது இப்போ நான் இந்த விஷயத்துக்கு வாரனே இந்த போலீஸ் மாதிபர் பதவி பாதுகாப்பு அமைச்சர் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங் அவர் நாட்டில் இல்லை அவர் பீஜிங் மாநாட்டில் கலந்து கொள்வதற்காக சீனாவுக்கு போயிட்டார் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சர் டி ரானாலஸ் ரெண்டு பேருமே நாட்டில் இல்லை அப்போ இப்படி ரெண்டு பேருமே நாட்டில் இல்லாத நேரத்தில் இருக்கிற போலீஸ் மாதிபரையும் பதவியில் இருந்து நீக்கிறதுக்கு பின்னால் பெரிய சூழ்ச்சி ஒன்று இருக்கு என்று ஜனாதிபதி நினைக்கிறார் ஜனாதிபதிக்கு அப்படி ஒரு சந்தேகம் வந்துட்டுது ஏன்னா தானும் இல்லாத நேரத்தில் போலீஸ்மா போலீஸ் அமைச்சரும் இல்லாத நேரத்தில் போலீஸ்மா அதிபர் மட்டும் தான் இருக்கிறார் அந்த நிலையில் என்று பார்க்கும்போது அவரை அந்த பதவியில் இருந்து தூக்க நினைக்கிறது அப்படின்றது தூக்கினதுன்றது பெரிய ஒரு சதி விலையை பின்னக்கூடிய ஒன்று என்ற சந்தேகம் ஜனாதிபதிக்கு ஏற்பட்டது அதனால் அவருடைய நிறைவேற்ற அதிகாரத்தை கையில் எடுத்தார் உரிய நேரத்தில் கையில் எடுத்தார் நீக்கப்பட்ட ஒரு மணி நேரத்தில் மீண்டும் போலீஸ் மா அதிபராக சி டி விக்ரமரத்னவை நியமித்தார் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங் சீனாவிலிருந்தே இந்த உத்தரவை பிறப்பித்தார் ஆகவே மீண்டும் போலீஸ் மா அதிபரானார் சி டி விக்ரமரத்னா இந்த சி டி விக்ரமரத்னா பற்றி நான் கொஞ்சம் சுருக்கமா சொல்றேன் இவர் இவர் கோட்டாபி ராஜபக்ச வந்த பிறகுதான் போலீஸ் மா அதிபராக நியமிக்கப்பட்டார் ஆனா அதுக்கு பிறகு அதுக்கு முதல் யார் இருந்தார் உங்களுக்கு தெரியும் தானே பூஜித ஜெயசுந்தர அதுக்கு பிறகு இவர் போலீஸ் மா அதிபராக வந்தார் இவர் போலீஸ் மா அதிபராக வந்த பிறகு இவர் இவட பதவி இவருக்கு பதவியாக இருந்தாலும் கூட அதிகாரங்கள் இவட கையில் பெருசாக இருக்கே இல்லை இதான் உண்மை கோட்டாபே ராஜபக்ச அவருக்கு இருக்கிற போலீஸ் போலீஸ் அல்ல பாதுகாப்பு அமைச்சருடைய செயலாளர் உள்ளிட்டோருடைய கைகளிலே அதிக அதிகாரங்கள் இருந்தன அரசாங்கத்தில் இருக்கிற அமைச்சர்கள் சொல்றாக்களத்தான ஒவ்வொரு போலீஸ் நிலையங்களுக்கும் சி என ஓஐசியா போட வேண்டிய நிலைமை போலீஸ் நிலைய பொறுப்பதிகாரிகளாக நியமிக்க வேண்டிய நிலைமை இவருக்கு இருந்தது இவரா அட இவன் திறமையானவன் இவன் நல்லா வேலை செய்தான் இவன் பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இப்படி இருக்கிறது என்றெல்லாம் பார்த்துட்டு ஒருவரை நியமிக்கக்கூடிய நிலையில் இவர் இருக்கே இவரை யார் இவருக்கு யாரை நியமிக்கணும் என்று லிஸ்ட் வந்துச்சுதோ அவரை நியமிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டி இருந்தது இவர் அப்படிதான் இவர் வேலை செய்துட்டு இருந்தார் பிறகு பெருசா இவட பேர் அடிபட ஆரம்பிச்சது பண்டா மணிக்கம் பண்டா அறங்கலைய காலகட்டத்தில் அந்த இறுதி நேரத்தில் நடந்த தாக்குதல் அந்த தாக்குதல் நேரத்தில் தாக்கப்பட்ட பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் போராட்டக்காரர்கள் அதுக்கு பிறகு கொந்தளித்த அவர்கள் ஒவ்வொரு வீடுகளையும் அரசியல்வாதிகளோட வீடுகளையும் தேடி தேடி இலக்கு வைத்து எரித்தார்கள் சொத்துக்களை சேதமாக்கினார்கள் பொருட்களை கடத்தி எறிந்தார்கள் ஜனாதிபதி மாளிகையை முற்றுகிட்டார்கள் உள்ள போய் சுவிமிங் பூலில் சோப் போட்டெல்லாம் குளித்தார்கள் உங்களுக்கு தெரியும் ஜனாதிபதி இந்த கட்டிலில் படுத்து உறங்கி செல்ஃபி எடுத்தார்கள் வீடியோ எடுத்தார்கள் என்னென்னவெல்லாம் செய்தார்கள் அவ்வளோத்தையும் போட வழிகிட்டா அதுக்கு தனியாக ஒரு ப்ரோக்ராம் செய்யறோம் அப்படியெல்லாம் ஜனாதிபதி மாளிகைக்குள்ள என்ன செய்ய வழிகிட்டார்கள் ஜனாதிபதி செயலகத்துக்குள்ள போய் என்னெல்லாம் செய்தார்கள் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு அரசியல்வாதிகளோட வீடுகளையும் தேடி தேடி போய் சூறை ஆடினார்கள் கொள்ளைய நெருப்பு வைத்து எரித்தார்கள் உடைத்தார்கள் அடித்தார்கள் நடுரோட்ல ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அந்த அமெரிக்கேத்திய கொலை செய்தார்கள் இப்படியெல்லாம் நிறைய நடந்தன நிறைய நடந்தன பின்னாட்கள் அதனுடைய விளைவில் ஒன்றாகத்தான் குமார் வெல்கம கூட அதிவக பாதையில் வைத்து தாக்கப்பட்டார் இப்படி நாங்கள் லிஸ்ட்டை போட்டுகிட்டே போகலாம் எப்படியோ அந்த நேரத்தில் ஒவ்வொரு பிரதேசத்தில் இருக்கிற போலீஸ் நிலைய பொறுப்பதிகாரிகளும் வேடிக்கை பார்த்தார்கள் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமுன அரசியல்வாதிகளுடைய வீடுகளை ஸ்ரீலங்கா பொருஜ பொதுஜன பெருமுனவின் அரசியல்வாதிகளுடைய வீடுகளை தாக்கும் போது போலீஸார் வேடிக்கை பார்த்தார்கள் அப்போ இந்த வேடிக்கை பார்த்ததுக்கு பின்னால் ஏன் இவர் ஒழுங்காக உத்தரவுகளை பிறப்பிக்கல இவர் ஏன் போலீஸ் நிலையங்களுக்கு அறிவுறுத்தல் இல்லை எங்களுக்கு பாதுகாப்பு தர சொல்லி என்ற கேள்விகளை பகிரங்கமாக கோட்டாபி ராஜபக்ச ஜனாதிபதியாக இருக்கும் போதே நிற்க வச்சு கேட்டாங்க பொறுத்து 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 பார்த்த சிபி ரட்நாயக்க விக்ரமரத்ன சாரி மணிக்கவு சிபி விக்ரமரத்ன சி டி விக்ரமரத்ன என்ற போலீஸ் மாதிரி என்ன செய்தார் தெரியுமா ஒரு கட்டத்தில் பொறுமை இழந்து ஜனாதிபதி கோட்டாபி ராஜபக்ச எல்லாம் இருக்கிற இடத்துல சத்தமா சொன்னார் ஒவ்வொரு போலீஸ் நிலையங்களுக்கும் பொறுப்பதிகாரிகளாக நியமித்தது நான் போட்டாக்கலையா நான் நினைச்சாக்கலையா நியமித்தன் நீங்க நீங்க உங்களோட உங்களோட பிரதேசங்களில் இவரை போடுங்க இவரை போடுங்க லிஸ்ட் அனுப்ப அனுப்ப நான் கண்ணை மூடிட்டு கையப்பம் போட்டு நியமிச்சனா இல்லையா நீங்க சொன்னாக்களை தானே உங்களோட உங்களோட ஊர்களில் போலீஸ் நிலையங்களுக்கு பொறுப்பதிகாரிகளாக நியமித்தேன் 
நானா நியமித்தேன் நீங்க சொன்னாக்கள தானே நியமித்தேன் பிற இப்ப என்னட்ட வந்து கேள்வி கேட்கறதுல என்ன அர்த்தம் இருக்கு என்று பல்ல கடிச்சிட்டு கதைச்சார் கோபம் வந்துருது வரைக்கும் இவரும் இத்தனை ரேங்குகளை வாங்கின மனுஷன் இப்ப ஹாலம் பழி சீருடைய அணிந்த மனுஷன் இவ்வளவு வீரா பறந்து கொண்டு வந்திருப்பார் அவரை நிக்க வச்சு அஞ்சாம் வகுப்பு கூட ஒழுங்கா படிக்காத அரசியல்வாதிகள் கேள்வி கேள்விகளை வெளிக்கிட்டாங்கலாம்டா ஒரு மனுஷனுக்கு கோபம் வருமா இல்லையா அப்ப படுபயங்கரமாக விரம் கோபப்பட்டு அந்த மாதிரி சத்தமாக சொல்லிட்டார் அது பிறகு வாயடைத்து மௌனித்து போனார்கள் இவரை பார்த்து கேள்வி கேட்ட எல்லாரும் அப்படியே அந்த கலந்துரையாடல் முடிந்தது அதுக்கு பிறகு ஒரு பரபரப்பான மனிதராக எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு போலீஸ் போலீஸ் மாதிரி என்ற பேர் வந்தது அதுக்கு மாதிரி வேற எல்லாருக்கும் தெரிந்திருக்கே இல்லை அட இவர் தான் போலீஸ் மாதிரி என்று பெயர் அவ்வளவு பரிச்சயமா இருக்கே இல்லை என்னென்னா பரபரப்பான இதையும் செய்யலை தானே அவர் போலீஸ் மா போலீஸ் மாதிபராக இருந்து கொண்டு பெரிய பரபரப்பான இதையும் செய்யலை பரபரப்பான கதாபாத்திரங்களாக உலாவி தெரிந்தவர்கள் இந்த என்ன மேல் மாகாண சிரேஷ்ட பிரதி போலீஸ் மாதிபர் என்ன பேர் அவட்ட இன்றைக்கு அவட்ட பேரையும் நாங்கள் மறந்துட்டோம் என்ன பேர் நல்ல பேர் உண்டு அவட்ட தென்னக்கோன் தேசம் வந்து தென்னக்கோன் அந்த அவர் பெரிய பரபரப்பான மனிதராக இருந்தார் அறகலையில் ஹெல்மெட்டில் அடி வாங்கிறதுக்கு முதலே அவர் ஃபேமஸ் தான் இருந்தார் அறகலையில் ஹெல்மெட்டில் அடி வாங்கின பிறகு இன்னும் ஃபேமஸ் ஆனார் ஆனால் இப்போ அவரை போலீஸ் மாதிரி நியமிக்கிறதுக்கான பரிந்துரைகளை செய்திருந்தாங்களாம் ஆனால் ஹெல்மெட்டில் அடி வாங்கினவரை எப்படி போலீஸ் மாதிரி நியமிக்கிறது என்ற அளவுக்கு போனது அவங்க கதை என்று கூட ஒரு கதை இருக்கு எப்படியோ இப்போ இந்த ரெண்டு பேருமே இல்லாத நேரத்தில் இப்படி பதவியை நீக்கிறாங்கண்டா இதுக்கு பின்னால் ஒரு பெரிய சதி இருக்கின்ற அடிப்படையில் தான் அனில் விக்ரமசிங்க தன்னுடைய நிறைவேற்ற அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு நீக்கப்பட்ட சில மணித்தியாலங்களில் அது சில மணித்தியாலங்கள் என்று சொல்ல வேண்டும் ஒரு மணித்தியாலத்திலேயே மீண்டும் போலீஸ் மாதிபராக நியமித்தார் சி டி ரத்நாயக் சி டி விக்ரம ரத்னவை இதுக்கு பின்னால் போதைப் பொருள் கடத்தல் இருக்கலாம் அதை ஆதரிக்கிறவர்கள் இப்படி செய்திருக்கலாம் இப்போ அரசியலமைப்பு சபையில் இருக்கிறவங்களுக்கு போதைப் பொருள் கடத்தக்காரர்களோடு தொடர்பு இருக்கலாம் என்ற சந்தேகம் ஜனாதிபதிக்கு ஏற்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் போன்ற ஏதாவது ஒன்று நடந்துடலாம் அதுவும் அப்படித்தானே மைத்ரிபால சிவசேனா நாட்டில் இல்லாத நேரத்தில் தானே அப்படி ஒரு தாக்குதல் நடந்தது அவர் யார்ட்டையும் பொறுப்பு கொடுத்துட்டு போயில் எதையுமே எல்லாத்தையும் தண்டை கண்ட்ரோல்லே வச்சு கொள்ற மாதிரி அவர் வச்சுட்டு தான் அவர் போனார் கூட போதா குறைக்கு ரணில் கூப்பிட்டா போகக்கூடாதுன்னு கூட சொல்லிட்டு போனாராம் ரணில் தான் பிரதமர் அப்ப மற்றது போலீஸ் மாதிபட்ட கதையும் கேட்கக்கூடாது சொல்லிட்டு போனாராம் போலீஸ் மாதிபர் தான் பூஜித்து ஜெய சுந்தர் இப்போ இந்த சர்ச்சைகள் தான் இவருக்கு இவர் மீது சுமத்தப்பட்ட பெரிய சர்ச்சைகள் ஆகவே இவர் இப்போ போகும்போது பதவிகளை ஒப்படைச்சிட்டு தான் போனார் ஆனாலும் இந்த போலீஸ் மா போலீஸுக்கு பொறுப்பாக இருக்கிற அமைச்சர் நாட்டில் இல்லை இப்போ இப்படி இருக்கும்போது நானும் இல்லை அவரும் இல்லை பதவியில் கை வச்சிருக்கிறீங்கண்டா இதுக்கு பின்னால் ஆயிரம் காரணங்கள் இருக்கலாம் ஆகவே அதிரடியாக அவரை மீண்டும் நியமிக்கிறேன் என்று நியமித்தார் ஜனாதிபதி உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் மேற்கொள்ளப்பட்ட நேரத்தில் மைத்ரிபால சிறிசேனா நாட்டில் இல்லை அவர் சிகிச்சைக்காக போன என்று ஒரு கதையை முதல்ல சொன்னார் அதுக்கு பிறகு ஓய்வெடுக்க போன என்று சொன்னார் முதல்ல சொன்னது ஓய்வெடுக்க போன என்று இல்ல இல்ல தாக்குதல் நடந்ததுமே டக்குன்னு சொன்ன கேள்விப்பட்ட விஷயம் வந்து அவர் சிகிச்சைக்கு போனார் என்று ஆனா பிறகு ஒரு செவ்வியில வந்து நான் ஓய்வெடுக்க போயிருந்தேன் எனக்கு சரியா தகவல் வந்திருக்கே இல்ல வந்திருந்தா நான் வந்திருப்பேன் என்றெல்லாம் சொல்லியிருந்தார் தகவல் வராதவாறு அவட நிர்வாக கட்டமைப்பு வச்சிருந்தது யார் பிள்ளை தலைமை பிள்ளை தானே தலைமையார் மைத்ரிபால சிறிசேனா சரி எப்படியோ தான் நாட்டுக்கு வந்த பிறகு உடனடியாக வரையில் இருந்தது அவர் மீது சுமத்தப்படுற குற்றச்சாட்டு எல்லாம் தூங்கின பிறகு இரவு நேரத்தில் தான் ரெண்டு ஃப்ளைட்டை மிஸ் பண்ணிவிட்டு மூன்றாவது ஃப்ளைட்டில் தான் வந்தார் வேணாம் வேணாம் என்று வேற பயந்து வரையில் அவர் அப்படி வந்தவர் பிறகு ஜனாதிபதி விசாரணை ஆணைக்குழு ஒன்று ஒரு ஆணைக்குழுவை நியமித்தார் அது பல மாதங்கள் விசாரணைகளை மேற்கொண்டது அந்த பல மாதங்கள் என்ற இடைவெளிக்குள்ள ஜனாதிபதி பதவியையும் இழந்துட்டார் புதிய ஜனாதிபதியும் பதவிக்கு வந்துட்டார் யார் கோட்டாபி ராஜபக்ச ஆகவே ரணி மைத்ரிபால மைத்ரிபால சிறிசேனா ஜனாதிபதியா இருக்கும் போது நியமித்த அமைத்த ஜனாதிபதி விசாரணை ஆணைக்குழு தன்னுடைய அறிக்கையை சமர்ப்பித்தது கோட்டாபி ராஜபக்ச விடம் தான் ஏனென்றா அப்போ அவர் தான் ஜனாதிபதியா இருந்தார் பதவி விட்டு போயிட்டார் என்று போனா பிறகு போனவர் தான் நியமித்தார் என்றதுக்காக கொண்டு போய் அறிக்கை அவர்கிட்ட கொடுக்க இல்லாதாரே ஆகவே அப்போது யார் ஜனாதிபதியா இருந்தாரோ அவர்கிட்ட கொண்டு போய் அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டது கூடவே சில ஆலோசனைகளும் வழங்கப்பட்டன அந்த ஆலோசனைகளுக்கு அமைவாக அந்த ஜனாதிபதி விசாரணை ஆணைக்குழுவினுடைய பல பக்க பக்க அறிக்கைகள் பிடுங்கி எடுக்கப்பட்டன அதை நீங்களே உங்களோட கையில் வச்சுக்கொள்ளுங்கோ இதை நீங்களே வச்சுக்கொள்ளுங்கோ இதை வெளியிடுறது தேசிய
அந்த ஞானாக்கா தான் இந்த ஆலோசனை வழங்கினாரா இல்லாட்டி வேறு யாரும் அக்கா மாதிரி இருந்த ஆலோசனைகளை வழங்கினார்களா இல்லாட்டி கூடவே இருந்த புத்திஜீவிகள் இந்த ஆலோசனைகளை வழங்கினார்களா என்ற அவர்களை தான் இப்போ தேடிட்டு இருக்கிறாங்க எல்லாரும் மகோட்டாவே ராஜபக்சவுக்கு பக்கத்தில் இருந்து புத்திமதிகளை சொன்ன அந்த புத்திஜீவிகள் யார்டாப்பா எங்கடாப்பா இருக்கிறீங்க வந்து கொஞ்சம் முகத்தை காட்டுகிடாப்பான்னு தேடிட்டு இருக்கிறார்கள் அப்படி யாராவது அந்த குழுவில் இருந்து யாராவது ஒருவர் வழங்கிய புத்தி புத்திமதியா இது அல்லது ஆலோசனையா அப்படி இல்லையாண்டா வேறு யாரும் தான் வழங்கிய ஆலோசனைகளா என்னென்னு தெரியல கோட்டாபே ராஜபக்ச பல பக்கங்களில் தண்டை கையில் வச்சிருக்கிறார் வச்சிருந்தார் அப்போவே எடுத்து வச்சிருந்தார் அப்போ இப்பவும் அது அவற்ற கைகளில் தான் இருக்கும் ஆகவே அவற்றை எடுத்து சரியா பார்த்தாலே கூட உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலுடைய உண்மைத்தன்மைகளை தெரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் என்று மைத்ரிபால சிறிசேரன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் மனுஷன் பிழையான முடிவுகள் எடுத்தார் என்றது ஒரு கதை யார் மைத்ரிபால சிறிசேனவும் தான் கோட்டாபே ராஜபக்சவும் தான் ஆனாலும் இனி பிழையான முடிவுகள் எடுத்தாங்கன்றதுக்காக சொல்ற எல்லாத்தையும் பிழையாண்டு சொல்ல முடியாது தானே இப்போ இதை ஒரு ஒரு சரியான விஷயம் அடுத்து அந்த அறிக்கை என்ற மறைக்கப்பட்ட பக்கங்களை தேடி பார்த்தா என்ன பேசாம பேராயர் இல்லம் அறிக்கையின் பக்கங்களை தாருங்கள் என்று கேட்கும் போது மறைக்கப்பட்ட பக்கங்களை தாருங்கள் என்ற கோரிக்கையை முன்வைக்கலாம் போல தெரியுது ஆகவே தான் அமைத்த ஆணைக்குழுவினுடைய ஆணையாளர்கள் அப்போது இருந்த ஜனாதிபதி கோட்டாபே ராஜபக்சவிடம் அறிக்கை ஒன்றை கையளித்தார்கள் இதனை சிஐடியிடமோ வேறு எவரிடமோ கொடுக்காது இதனை நீங்கள் தனிப்பட்ட ரீதியில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஜனாதிபதி கோட்டாபி ராஜபக்சவை அவர்களே என்று கூறினார்களாம் இதனால் உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் தொடர்பான இதுவரையில் நடத்தப்பட்ட அனைத்து விசாரணைகளும் அநீதியான முறையிலும் முழுமையாக தவறான வகையிலுமே நடத்தப்பட்டிருக்கு அதாவது முழுமையான அறிக்கை எதுவும் இன்றியே விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டிருக்கு அது மட்டுமில்லாமல் சேனல் போ வீடியோ தொடர்பிலே அமைக்கப்பட்டுள்ள தெரிவுக்குழு சம்பந்தமாகவும் எதிர்கட்சித் தலைவர் கொண்டிருக்கின்ற நிலைப்பாட்டிலேயே நானும் இருக்கிறேன் என்று மைத்ரி பலசிறிசேன சொல்றார் முன்னர் கடந்த அரசாங்கத்தில் உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் தொடர்பிலே தெரிவுக்குழு அமைக்கப்பட்டது அதில் எனக்கு எதிரானவர்கள் நியமிக்கப்பட்டார்கள் அதாவது மைத்ரிபால சிறிசேனுக்கு எதிரானவர்கள் தான் நியமிக்கப்பட்டார்களாம் அது பழிவாங்கும் குழுவாகவே இருந்தது இந்த நிலையில் தற்போதைய தெரிவுக்குழுவின் தலைவரை சபாநாயகரால் தெரிவு செய்ய முடியும் என்ற நிலை இருக்கும் போது இந்த பாராளுமன்றத்திலே சிறந்தவர்கள் இருக்கின்றார்கள் இதனை கட்சி சார்பாக நியமிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் கட்சி சார்பாக நியமிக்கிறதுக்கு முடிவெடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆகவே இது மீது எனக்கும் நம்பிக்கை இல்லை என்று மைத்ரிபால சிறிசேன சொல்லியிருக்கிறார் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கடைய தீர்மானம் தான் தெரிவுக்குழுவை தெரிவு தெரிவு செய்தது உள்நாட்டு விசாரணை தான் சர்வதேச விசாரணை எல்லாம் இல்லை என்று சொல்லிட்டார் அதுக்கு பிறகு பலரும் கோரிக்கைகளை பலவிதமாக முன்வைத்தார்கள் அதாவது பேராயர் இல்லமும் சொல்லிட்டு சுட்டிக்காட்டிய விஷயம் என்னென்றால் நீங்க சொன்ன மாதிரியே உள்நாட்டு பொறி பொறியில் விசாரிங்க பரவாயில்ல ஆனா சர்வதேச கண்காணிப்பு குழு ஒன்றின் கீழ் அதை செய்யுங்க சர்வதேச விசாரணை குழு வினோட்டின் கீழ் அல்ல சர்வதேச கண்காணிப்பு குழுவுக்கு கீழ் உள்நாட்டு பொறிமுறையின் கீழ் விசாரிங்க கண்காணிப்பு அவ்வளவுதான் கண்காணிச்சா நீங்க சரியா செய்யறீங்களா பிழையா செய்யறீங்களான்றத கண்காணிப்பார்களை தவிர அவர்களுக்கு எந்த தீர்மானங்களையும் எடுக்க முடியாது அப்ப கண்காணிக்கும் போது எங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வேறு தானே அதை கண்காணித்தார்கள் அப்படி ஒரு நம்பிக்கை வேறு தானே அதுக்காகவாவது அப்படி செய்யுங்கள் என்ற ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட்டன ஆனால் இதுவரைக்கும் அதையும் ஏற்றுக்கொள்ள ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங் அவர் செய்த ஒன்று இந்த தெரிவுக்குழு அமைக்கிற உத்தரவு இது இப்படி இருக்கும்போது இப்ப ஜனாதிபதி நாட்டில் இல்ல ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் பீஜிங் மாநாட்டில் கலந்து கொள்றதுக்காக சீனாவுக்கு போயிட்டார் என்று அவர் போறதுக்கு முதல்ல அவசர அவசரமாக தமிழ் தலைமைகளை சந்தித்தார் தமிழ் தலைமைகள் என்று சொல்லும் போது அதுல பலர் இருந்தார்கள் விக்னேஸ்வரன் இருந்தார் சுமந்திரன் இருந்தார் வேற யார் விக்னேஸ்வரன் இருந்தாரான்றது நான் காணல சுமந்திரன் இருந்தார் மற்றது சாணக்கியன் பி இருந்தார் வேற யார் இருந்தது வியாழேந்திரன் இருந்தார் அதே போன்று செந்தில் தொண்டமான் இருந்தார் இப்படியானவர்கள் இருந்தார்கள் இனிமேல் சிவனேச துறை சந்திரகாந்தன் இருந்தார் பிள்ளையான் இப்படியானவர்கள் இருந்தார்கள் அந்த கூட்டத்திலே அதிலே அவர் அதிரடியாக சொல்லிட்டு போயிருந்தார் மட்டக்களப்பு மேய்ச்சல் தரைகளிலே அத்துமீறி குடியேறி இருப்போரை நீதிமன்ற அனுமதியை பெற்று உடனடியாக வெளியேற்றுமாறு பலீஸ்மா பலீசாருக்கு அதிரடியாக சொல்லிட்டு அவர் போயிருந்தார் பலீஸுக்கும் பலீஸ் பலீசுக்கும் அதே போன்று மகாபலி அதிகார சபைக்கும் உத்தரவிட்டு போயிருந்தார் ஆனால் இதுவரைக்கும் வந்து நடைமுறைக்கு வரையில்லை அது கவலையான விஷயம் ஜனாதிபதியின் உத்தரவு இதுவரைக்கும் பின்பற்றப்படவில்லை அது ஒன்று மற்றது இன்னொன்று ஜனாதிபதியினுடைய உத்தரவை பின்பற்றாமல் இருக்கிறாங்க என்ற கவலை ஒரு பக்கம் இருக்கும் போது திடீரென்று ஒரு பெரிய புத்தர் சிலையை தூக்கி கொண்டு வந்து அந்த மேய்ச்சர் தரையில வச்சுட்டாங்க வைத்தது யார் தெரியுமா வைத்தது யார் தெரியுமா வைத்தது ஒரு சண்டி பெண்ணும் சண்டி பிக்கும் நான் பயப்படாம தான் சொல்றேன் சண்டி பெண்ண
ஏன்னா அந்த பெண்ணை சண்டி பெண் என்று சொல்றேன்டா அனுராதா ஜாம்பத் என்ற அந்த ஒரு பெண் அனுராதா ஜாம்பத் என்ற பெண் கிழக்கு மாகாண முதலம் கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் பதவியில் இருந்தார் கோட்டாபே ராஜபக்ச ஜனாதிபதியாக வந்த பிறகு தனக்கு தேவைப்பட்டாக தானே ஆளுநர் பதவிகளில் நியமித்தார் நீ ஜனாதிபதி ஒருவர் நியமிக்கிறால் தானே ஆளுநர் அப்படிதான் அனுராதாவையும் நியமித்தார் அனுராதா ஒரு பெண்ணாக இருந்தாலும் கூட அவர் அங்கே நடந்து கொண்டது கடும் போக்கோடு முஸ்லீம் பிரதேசங்களுக்கு போய் வீதிகளை மாத்துறது தேவையில்லாத வேலைகள் எல்லாம் செய்தார் இன்னும் பல வேலைகளை செய்தார் பல சர்ச்சைகளுக்குள்ள சிக்கினார் தமிழ் பிரதேசங்களில் தமிழர்களுக்கு எதிராக செயற்பட்டதால் பிறகு தற்போதைய ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங் அவரை நீக்கிவிட்டு அவர்ட ஆளை போட்டார் யார செந்தில் தோட்டமான கிழக்கு மாகாணத்தின் ஆளுநராக நியமித்தார் அப்போது கிழக்கு மாகாணத்தில் ஆளுநர் பதவியில் மாற்றம் பெறும் வரைக்கும் கோட்டாபே ராஜபக்சவால் நியமிக்கப்பட்ட அனுராதா தான் அங்கே பதவியில் இருந்தார் அப்ப இப்ப அவர் நடந்து கொள்ற விதங்களை நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் அவர் ஆளுநர் பதவியில் அதிகாரத்தில் இருக்கும்போது எப்படி நடந்து கொண்டிருப்பார் என்று அவரோட காலகட்டத்தில் சொல்லணா துயரங்களை சந்தித்தார்கள் தமிழ் பிரதேசங்களில் தமிழர்கள் இது ஒரு தமிழர் பகுதியில் இருந்து வருகின்ற செய்தி ஓ நான் சொல்லவில்லை மக்களே சொல்றாங்க நாங்கள் படாத பாடுபட்டம் அந்த பெண் இருக்கும் போது என்று இப்போ நேற்று அந்த பெண்ணும் அந்த அனுராதா என்ற முன்னாள் கிழக்கு மாகாண ஆளுநரும் அதே போன்று அடாவடி பிக்கு அட்டகாச பிக்கு அநியாய பிக்கு ஒழுங்கற்ற பிக்கு முறைகேடான பிக்கு முறையே கிடையாது விட்ட செயற்பாடு அப்படியான பிக்குவான அம்பட்டிய தேரர் அம்பட்டிய சுமரந்த தேரர் இந்த ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சேர்ந்து கூட்டத்தை கூட்டிக்கொண்டு ஒரு புத்தர் சிலையை தூக்கி கொண்டு போய் அந்த மேய்ச்சல் துறையில் வச்சுட்டாங்க ஒரு புத்தர் சிலையோ ஒரு மேய்ச்சல் தரத்திலையோ எந்த தரையிலையோ வச்சுட்டா மேய்ச்சல் தரையிலையோ எந்த தரையிலையோ வச்சுட்டா அதை தூக்குறது சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது பாரம் இல்ல காரணம் தூக்குறதுக்கு பாரம் இல்ல காரணம் அப்படி நீக்க தூக்க முடியாது புத்தர் சிலைய இது பௌத்த நாடுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறதால அவ்வளவு இலகுவா அங்கிருந்து அப்புறப்படுத்துறது முடியாத காரியம் அப்படி செய்துட்டா அது பெரிய ஒரு சாதனை உண்மையிலே ஆனா அது சரியான முடியாத காரியம் அது கொண்டு போய் வச்சுட்டாங்க ஒரு புத்தர் சிலைய மட்டக்களப்பு மேய்ச்சல் தரைகள் அத்துமறி குடியிருப்போரை நீதிமன்ற அனுமதியை பெற்று அங்கிருந்து அப்புறப்படுத்துங்கன்னு சொல்லிட்டு ஜனாதிபதி போறார் இங்க கிழக்கு மாகாண முள்ளாண் ஆளுநர் அனுராதா ஆம்பத்தும் அதே மாதிரி அம்பேட்டிய தேரனும் ஒன்றாக சேர்ந்து கொண்டு போய் ஒரு புத்தர் சிலையை வைக்கிறாங்க இப்படி எல்லாம் செய்யும் போது திரும்ப தமிழர்கள் மத்தியில ஒரு தமிழில கனவு வருமா வராதா அட எங்களுக்கு ஒரு தமிழில மிருந்திருக்கத்தானே வேணும் அதுக்காக தானே தமிழில் விடுதலை புலிகள் போராடினார்கள் போராட்ட முடிவுக்கு வந்த பிறகு அட நிம்மதியா வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் என்று உச்சரிக்கிற மக்கள் எங்களுக்குள்ள இப்போ உருவாயிட்டாங்க தானே உண்மை தானே நானும் சொல்லணும் யுத்தத்தை தேவையில்லாத ஒன்று என்று சொல்ற தமிழர்கள் இன்றைக்கு உருவாயிட்டாங்க நிறைய பேர் முன்ன தேவை தேவை நல்லது நல்லது என்று சொல்லிட்டு இருந்தவர்கள் அதுக்காக தங்களால் முடிந்த உதவிகளை செய்து கொண்டிருந்தவர்கள் பின்னாட்கள்ல அட முடிந்து போனதே நல்லது என்று உச்சரிக்கிற அளவு கூட மாறிட்டாங்க அப்படியெல்லாம் இருந்து இருக்குது இப்ப மாற்றங்கள் அப்படியெல்லாம் உருவாயிருக்கு அப்ப இப்படியான நிலையில திரும்ப எங்களை தமிழில கனவுக்குள்ள கொண்டு போய் புகுத்துறீங்க என்று நேற்று கோவிந்தன் கருணாகரன் எம்பி சொல்றார் திரும்ப தமிழில கனவை காண வைக்கிறீங்க அது எப்படி எங்களை எங்களை விட்டு போகும் நீங்க இப்படி செய்தீங்களா கோவிந்தன் எம்பி நாடாளுமன்றத்துல வைத்து மயிலத்த மடுவில் புத்தர் சிலை வைக்கப்பட்ட விவகாரத்தை பற்றி கதைத்தார் ஆகவிது சர்ச்சைக்குரிய விஷயம் உண்மையிலே புத்த நாடு பௌத்த நாடுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க கொண்டு போய் புத்தர் சிலையை வச்ச பிறகு தூக்கி எறிய இயலாது சாதாரணமா பெரிய சர்ச்சைக்குரிய விஷயமா மாறி இருக்குது இந்த பிக்குவை எப்போ தூக்கி உள்ள போட்டிருக்கணும் அப்படி உள்ள போட்டிருந்தா இப்படி ஒரு வேலை நடந்திருக்காது ஏன் எதை செய்தாலும் பரவாயில்ல என்று விட்டுட்டு இருந்தவர்கள் கடைசியா ஒரு போலீஸ் உயரதிகாரின் தொப்பியை தட்டி விட்டு கீழே விழுத்தினார் ஒரு போலீஸ் உயரதிகாரின் ரேங்க்ஸ் தோல் பட்டில் இருக்கிற நட்சத்திர அடையாளங்கள் அவற்றை கலற்றி எறிந்தார் அதுக்கு பிறகு கூட வேற கைது செய்யலே இதை பற்றி சரத் வீரசேகர்ட்ட கேட்டா அது எனக்கு தெரியாது அப்படி நடந்ததா என்று கேட்கிறார் அப்ப உங்களை மாதிரி ஒரு ஆள் அரசியலுக்கு வந்து என்ன பிரயோசனம் இருக்கு இப்படி ஒன்று நடந்திருக்கு இது தெரியாதுன்னு சொல்றீங்களாண்டா சின்ன பிள்ளை கூட இன்னைக்கு சொல்லும் இந்த கதைய ஆனா உங்களுக்கு தெரியாதா அவருக்கு தெரியாதா என்று சொன்னார் இப்ப நிறைய பேருக்கு அது தெரியல அதுதான் பிரச்சனை தெரிஞ்சிருந்தா நடவடிக்கை எடுத்திருப்பாங்க தானே அப்ப எப்படியோ இவரை விட்டுட்டாங்க இவர் வெளியில இருந்தார் நீ அவருக்கு துணிச்சல் வேற இருந்தானே பாரு நான் இப்படி செய்தேன் அப்படி செய்தேன் என்ன முடிஞ்சதா ஏதாவது செய்யறதுக்கு என்று நினைச்ச நினைப்பிலேயோ என்னவோ தெரியல புத்தர் சிலையை தூக்கி கொண்டு போய் அந்த மேய்ச்சல் தரையில வச்சுட்டார் 
மட்டக்களப்பிலே இருக்கிற விவசாயிகள் தங்களோட கால்நடைகளை மேய விடுறதுக்காக ஆண்டாண்டு காலமாக பயன்படுத்தி வந்த நிலப்பரப்பு தான் இந்த மேய்ச்சல் தரைப்பகுதி அதை அத்துமீறி நுழைந்து கையகப்படுத்துகிறார்கள் சிங்களவர்கள் அங்கே குடியேற்றங்களை அமைத்துக் கொள்கிறார்கள் இப்படிதான் எல்லா தமிழர் பிரதேசங்களையும் நடந்துட்டு இருக்கு திருவண்ணாமலையில் கன்னியா பகுதியில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அப்படித்தான் கன்னியா வன்னிரூற்று சுற்றி சிங்கள கிராமங்கள் உருவாயிட்டது குடியமர்த்தப்பட்டார்கள் மெல்ல 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 உருவாயிட்டது இதே நிலைதான் அங்கு இஸ்ரேல் செய்கிற வேலையும் பலசீனர்களுக்கு ஏற்பட்ட நிலையும் இதே நிலைதான் பாவம் என்று பார்த்து அடைக்கலம் கொடுத்த பலசீனர்களையே அட்டக்கி ஒடித்து அடித்து என்று அந்த நிலப்பரப்பையே கையகப்படுத்த வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு செயற்பட்டிருக்கு இஸ்ரேல் அமெரிக்கா திடீரென்று மாறியது அமெரிக்கா சொன்னது கிட்டத்தட்ட ஓரளவு மாறியது அப்படின்னா ஹமாஸ் படையை அழிக்கிற மண்ணு நீங்க நினைக்கிறது சரி அதை வேறோடு அழிக்கிற மண்ணு நினைக்கிறது சரி ஆனா காசாவை கைப்பற்ற மண்ணு நினைக்கிறது பிள்ளை என்று கூட உச்சரிக்க ஆரம்பித்தது ஆனா அமெரிக்கா நீங்க சொன்னா என்ன ஐநா நீங்க சொன்னா என்ன நாங்க கேட்க மாட்டோம் என்று இஸ்ரேல் தாக்குதல்களை நடத்தி கொண்டே இருக்கு கடுமையான தாக்குதலை கடந்த நாள் கடந்த ஒரு சில தினங்களுக்கு முன் நடத்தியிருக்க வேண்டும் ஆனா அங்கு கடுமையான மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிருது அந்த மழையால காசாவுக்குள் ஊடுர ஊடுருவி செல்லும் என்று நினைத்த அந்த தீர்மானத்தை இஸ்ரேல் கொஞ்சம் தள்ளி போட்டது மலையால என்ன மலையோடு போய் அங்க தாக்குதல் நடத்த இல்லாது கஷ்டம் சும்மாவே காசாவுக்குள்ள போகுது தாக்குதல் நடத்துறது சிரமமான விஷயம் ஏன்னா நேற்றைய நான் காரணங்களை சொன்ன உங்களுக்கு வீதிகள் சின்ன சின்ன வீதிகளா இருக்கு அந்த வீதிகளையும் எறும்புகளும் கல்லும் அதுவும் இது உடைந்து விழுந்து கட்டிடங்கள் இடிந்து மரணங்கள் சம்பவித்து பிணங்கள் அப்படிலாம் கிடக்கு இப்ப அதையெல்லாம் தாண்டி யுத்த வாகனங்களால பயணிக்க இயலாது ஏன்னா பெரிய பெரிய கட்டிட இடிபாடுகள் தானே அதெல்லாம் இறங்கி சுத்தம் செய்து அப்புறப்படுத்திட்டு போனா எங்க இருந்து அடிப்பாங்கன்னு தெரியாது அப்ப அதை வாங்கி கொண்டு அடி வாங்கி செத்து மடிய வேண்டி வரும் அதனால தரைமார்க்கமான தாக்குதல் இஸ்ரேலுக்கு பெரிய ஒரு எதிர்பார்ப்பு மிக்க ஒன்றாக இருந்தாலுமே அதை செய்யறது அவ்வளவு சாத்திய பாடான விஷயமா இல்லை என்ற அடிப்படையில தான் உச்சரிக்கப்பட்டு இருக்கு ஆனா செய்யறதுக்கான வேலைகளை செய்துட்டு இருக்கு ஆயம் ஆகாய மார்க்கமா தான் என்னென்னவோ அநியாயங்கள்லாம் செய்துட்டு இருக்கு வெளியேறணும் என்று உத்தரவு பிறப்பித்தது இருபத்தி நான்கு மணி அளவுக்குள் அடிக்க ஆரம்பிச்சது ஒரு வைத்தியசாலை மீது கூட குண்ட போட்டிருக்கிறாங்களே அப்படி அந்த வைத்தியசாலை மீது போடப்பட்ட குண்டு காரணமாக நூற்றுக்கணக்கானவர்கள் இறந்து போனார்கள் வைத்தியசாலையில் சிகிச்சை பெற்றுக் கொண்டிருந்த நூற்றுக்கணக்கானவர்கள் உயிரிழந்து போனார்கள் எப்படி பாருங்களேன் இதெல்லாம் இவ்வளவு ஒரு ஒரு வேதனை மிக்க விஷயம் என்று யோசிச்சு பாருங்கள் நடத்தப்படுது இப்படியான தாக்குதலாம் நடத்தப்படுது அதுவும் வைத்தியசாலைக்கு மேல் தாக்குதல் நடத்தப்படுதுன்னா யோசிச்சு பாருங்களேன் ஆகவே இந்த இஸ்ரேல் யுத்தம் பெருசா இப்ப சூடு பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு ஹமாஸ் படைக்கு எதிரான யுத்தம் ஹமாஸ் படையை தடை செய்த படை என்று சொல்வதே ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒன்று ஹமாஸ் படையை தடை செய்த படை என்று சொல்லவே முடியாது அது ஜனநாயக ரீதியாக போட்டியிட்டு மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்டு ஆட்சி அதிகாரத்தில் எல்லாம் இருந்த ஒரு படை அந்த நாட்டினுடைய உத்தியோகபூர்வ ராணுவ படையாக இயங்கிட்டு இருக்கிற படை பிற என்னென்றா தான் அப்படி சொல்ல முடியும் ஆகவே ஹமாஸ் தாக்கியதால்தான் திரும்ப தாக்குதலை மேற்கொள்ள இஸ்ரேல் ஆரம்பித்தது என்று சொல்றதெல்லாம் சும்மா பொய்க்காது அது இன்றைய ஊடகங்களை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுகளை வைத்துக் கொண்டு இஸ்ரேல் செய்கின்ற வேலை ஆனா இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்து எட்டுகளில் இருந்து அதிகம் சூடுபடிக்க ஆரம்பித்த ஒன்று ஆனா அதுக்கு முன்னதாகவே இருந்தது எப்ப ஹிட்லரால அடித்து விரட்டப்பட்ட பிறகு ஹிட்லர் தொண்ணூறு விதமான யூதர்களை கொண்டுட்டார் பத்து வீதத்தை மட்டும் மிச்சம் வைத்தார் காரணத்தையும் சொல்லிட்டு தான் போனார் ஹிட்லர் ஏன் நான் இந்த பத்து விதமான யூதர்களை மிச்சம் வைக்கிறேன்டா ஹிட்லர் ஏன் யூதர்களை அளித்தார் என்ற உண்மையை உலகம் தெரிந்து கொள்ளட்டும் அதுக்காக தான் இந்த பத்து விதமான யூதர்களை மிச்சம் வைக்கிறேன் சொல்லிட்டு போனார் மிச்சம் இருக்கிற பத்து விதமே இந்த மாதிரி ஆட்டம் ஆடுதுண்டா நூறு விதம் இருந்திருந்தா என்ன ஆயிருக்கும் என்று யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த உலகத்தை ஆள வேண்டும் என்ற எண்ணம் நாடற்றவர்களாக திரிந்த ஒவ்வொரு நாடுகளையும் தஞ்சம் கோரி போராடிய அல்லது கெஞ்சி கூத்தாடிய இஸ்ரேல் உலகத்தை ஆளணும் என்ற ஆசையை கொண்டிருக்கிறதாம் என்று கூட கதை இருக்கு உண்மையில சொல்ல போனா இலிமினாட்டிஸ் யூதர்களுடைய கைகளிலே தான் கட்டுப்பாடுகள் இருக்கு நிறைய இடங்கள்ல நிறைய வியாபாரங்கள் உலக அளவிலே பேசப்படுற பிராண்டுகள் இவற்றையெல்லாம் நிர்வகிக்கிற கட்டுப்பாடுல வச்சிருக்கிற அவற்றையெல்லாம் உருவாக்கிய நிறுவனர்கள் இஸ்ரேலியர்கள் இஸ்ரேல்காரர்களுக்கு மூளை புத்தி அதிகம் தந்திர புத்தியும் அதிகம் அநியாயங்களையும் செய்திருக்கிறார்கள் அடைக்கலத்தை கொடுத்தவர்களை அடித்து 
அளிக்க நினைக்கலாமா அதுதான் இன்றைக்கு பாலஸ்தீன மக்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற நிலைமை பாலஸ்தீனம் பயந்து போய்விட்டதா ஹமாஸ் பயந்துட்டுதா பாலஸ்தீன மக்கள் பயந்து விட்டார்களா இல்லை அந்த முஸ்லீம்கள் பயப்படையில் நீங்கள் பயமுறுத்துறீங்கன்றதுக்காகவோ நீங்கள் ஏவுகணை தாக்குதல் நடத்துறீங்கன்றதுக்காகவோ தரைமார்க்கமாக வந்து அழித்து அட்டித்தங்களை அழிக்க போகிறீங்க என்று சொல்கிறதாலேயோ நாங்கள் பயந்து ஓட மாட்டோம் செத்து மடிகிறதா இங்கேயே செத்து மடிவோம் என்று அங்கு இருக்கிற முஸ்லீம்கள் சூளுரைக்கிறார்கள் எங்களோட சொந்த நாட்டிலே நாங்கள் இறந்து மடிந்தாலும் மடிவோ இல்லையோ உங்களை உங்களோட வார்த்தைகளை கண்டு பயந்து உயிரை பிடிச்சு உயிருக்காக பயந்து ஓட மாட்டோம் புறமுதுகை காட்டு ஓட மாட்டோம் என்று அங்கே வீர வசனங்களோடு இன்னும் களத்தில் நிற்கிறவங்கள் இருக்கிறாங்க பொதுமக்கள் கூட இருக்கிறாங்க அதை தாண்டி ஒரு சிலர் அப்படி இப்படி நாட்டை விட்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடைத்ததும் போக வெளியிட்டார்கள் அப்படி போகும்போது கூட தாக்குதல் நடத்தப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டார்கள் பல சீனர்கள் இஸ்ரேலுடைய தாக்குதலுக்குள்ளாகி ஆனால் உண்மையிலே பலசீன மக்களுக்கு நேர்ந்த நிலை என்றது ஒரு கவலை கூட கவலைக்குரிய விஷயம் யாருக்கும் அது நடக்கக்கூடாது தஞ்சம் கொடுத்தவர்களையே இப்படி தஞ்சம் தேடி அலைய வைக்கிற நிலைமையை உருவாக்கிட்டாங்க இஸ்ரேல் பிரித்தானியாவை கையில் போட்டுக் கொண்டு தான் எல்லா வேலையை செய்ய ஆரம்பித்தது பிரித்தானிய காலத்துவ ஆட்சி காலத்திலிருந்தே பிரித்தானியா இஸ்ரேல் பக்கம் இருந்தது இப்போ அமெரிக்காவும் இப்படி தானே இனி அமெரிக்காவும் பிரித்தானியர்களுடைய அமெரிக்காவும் பிரித்தானியர்கள் தானே உண்மையிலே அமெரிக்கா செய்ததான் இப்ப அமெரிக்க நிர்வாகம் என்ன செய்ததோ அதுதான் இஸ்ரேல செய்கிறது என்னடா இப்ப அமெரிக்காவுக்கு இஸ்ரேலை விட வயசு கூட ஆனா அதுக்காக நிறைய வருஷங்கள் இல்லை இலங்கையை விட வயசு குறைவு அமெரிக்காவுக்கு என்னடா அமெரிக்கா வந்து அங்கே உருவாகி அமெரிக்கா என்ற ஆட்சி அங்கே எங்கட எங்கட இல்ல பிரித்தானியர்கள் அமெரிக்காவை கையகப்படுத்துறது அப்புறம் அமெரிக்கா கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதெல்லாமே அந்த அறுநூறு எழுநூறு எண்ணூறு ஆண்டுகள் கொண்டவை தான் நீண்ட வரலாறுலாம் கிடையாது எங்களுக்கு அப்படி இல்லை அமெரிக்கா உருவாகி நூறு வருடம் அப்படித்தான் ஆகும் நாங்கள் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறை விட அதிகமான ஆண்டுகளை கொண்டவர்கள் ஆகவே வரலாறு ரீதியாக பார்க்கும்போது எங்களை விட வயசு குறைஞ்சாக தான் அமெரிக்கா இஸ்ரேலும் அப்படிதான் இஸ்ரேல் எங்களை விட வயது குறைந்தது தானே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் தான் இஸ்ரேலை உருவானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் பிரித்தானியா சுதந்திரம் வழங்கி தான் இஸ்ரேல் என்று ஒன்றை உருவாக்கியது அதாவது பலசீனத்துக்கு சுதந்திரம் வழங்குகின்ற போது இஸ்ரேல் என்று ஒரு தனியான நாட்டை அறிவித்தது யூதர்கள் பிரித்தானியர்களை கையில் போட்டு வச்சிருந்தாங்க அதால் கிடைத்தது பிறகு கிடைத்ததும் காணாதண்டு பெரும் பெரும் நிலப்பரப்பு கிடைத்தது அதையும் காணாதண்டு நிலங்களை வாங்குறதும் பிறகு அடித்து 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 பலசீனர்களை பலமிழக்க வைத்து பிடித்து 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 நிலங்களை கையகப்படுத்தி படுத்தி கடைசியில் உலக வரைபடத்திலேயே எங்கடா அப்பா பலசீனத்தை காணல் என்று தேர்தல் அளவுக்கு நிலைமை உருவாக்கிட்டாங்க இப்போ யுத்தம் அங்கே தொடர்கிறது தாக்குதல் நடக்கிறது யார் சொன்னாலும் கேட்குற பாடு இல்லை இன்றைக்கு அமெரிக்க ஜனாதிபதி அவசர அவசரமாக வழிகட்டு இஸ்ரேலுக்கு போகிறார் இஸ்ரேலுக்கு யாருமே போகிறது கிடையாது விமானங்கள் இல்லை ஓடுறது பறக்கிறது கிடையாது ஆனால் இவர் மட்டும் வழிகிட்டு போகிறார் இனி இவருக்கு போகலாம் தானே இவர் பறக்க வழிகிட்டா இவருக்கு அட்டு தனியான விமானம் அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஒருவர் அவர் ஜோ பைடனாக இருக்கலாம் யார் என்றாலும் சரி அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஒருவர் விமானத்தில் பறக்கிறார் என்றால் அவர் அவருக்கு அட்டு தனி விமானம் அந்த விமானத்தை சுற்றி பல கிலோமீட்டர்கள் தொலைவில் தொலைவு வரைக்கும் பாதுகாப்பு விலையுமே உருவாக்கப்படும் விமானங்களாலேயே பாதுகாப்பு விலையும் அதுவும் யுத்த விமானங்களாலேயே பாதுகாப்பு விலையும் ராக்கெட்டுகளாலேயே பாதுகாப்பு விலையும் நூற்றுக்கணக்கான விமானங்கள் சுற்றி பறக்கும் நடுவில் தான் அமெரிக்க ஜனாதிபதியினுடைய விமானம் பறக்கும் அப்ப அந்த விமானங்களை தாண்டி எந்த ஒரு நபராலும் அமெரிக்க ஜனாதிபதியின் விமானத்தில் கை வைக்க முடியாது கனவு தான் அது அப்படி பாதுகாப்போடு வெளிக்கிட்டு போகிறார் இஸ்ரேலுக்கு ஏன் இவ்வளோ அவசர அவசரமாக போகிறார் ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் அமெரிக்காவுக்கு பெரிய பின்னடைவு எதிர்பார்க்கல இந்த அளவுக்கு தோல்வி அமெரிக்காவுக்கு ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் ஏற்படும் என்று ஐக்கிய நாடுகள் சபையிலே அமெரிக்கா ஒரு யோசனையை முன்வைத்தது கிட்டத்தட்ட யுத்த நிறுத்தம் மாறிய ஒரு யோசனை தான் ஆனால் அமெரிக்கா இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக இருக்கிற ஒரு நாடு என்று தெரியும் தானே இப்போ கூட பாருங்கள் இவ்வளவு நடந்துட்டுருக்கு இவர் வெளிக்கிட்டு போகிறார் இஸ்ரேலுக்கு அமெரிக்காவின் ஆதரவு இஸ்ரேலுக்கு பூர்ணமாக பரிபூர்ணமாக இருக்கிறது என்பதை எடுத்து காட்டுது தானே இது கதைக்கிறவர் இங்கிருந்து கொண்டே ஜூம் தொழில்நுட்பத்தில் கதைக்கலாம் நேராக போகிறார் நாட்டுக்கு போய் கதைக்க போகிறார் கதைச்சி ஏதோ செய்ய போகிறார் அவர் சொல்கிறார் அமாசை அழிக்க நினைக்கிறது சரி நாங்கள் அதுக்காக ஆயுதங்களை தர்றோம் அதெல்லாம் சரி ஆனால் காசாவை கைப்பற்றணும் என்று நினைக்கிறது கொஞ்சம் பிள்ளைதான் என்று ஓரளவு அந்த பக்கமும் இருக்கு இவருக்கு நியாயம் என்ற ஒன்று அதையும் லைட்டாக சுட்டி காட்டுற ஆனால் வெயிட்டாக சுட்டி காட்டணுமே வெயிட்டாக சுட்டி காட்டாலும் கேட்குற நிலையில் இல்லை இஸ்ரேல் நீங்கள் எதிர்த்தாலும் உங்களையும் எதிரியாக நினைக்கிற
என்று ஜனாதிபதி ஜோ பைடனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறார்கள் நிச்சயமாக ஜோ பைடனுக்கு புத்திபதி சொல் ஆலோசனை வழங்குவார்கள் அல்லது சுட்டி காட்டுவார்கள் நீங்களே எதிர்த்தாலும் இன்றைக்கு உங்களை எதிர்க்கிற நிலையில் தான் இஸ்ரேல் இருக்குது அதனால் நீங்கள் எதிர்க்காம பேசாமல் அவர்களோடு சேர்ந்து போங்கன்னு சொல்லியிருப்பாங்க போல் என்னவோ துறையில் இன்றைக்கு அவசர அவசரமாக வழிகிட்டு போகிறார் அலிசாஹிர் மௌலானா எம்பி ஆனார் பதவி பிரமாணம் செய்துட்டார் அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறோம் இப்ப இத மாதிரி பலருக்கு இந்த அதிகாரத்துக்கு வரணும் என்று ஆசை இருந்தது அலிசாஹிர் மௌலானாவுக்கும் அந்த ஆசை இருந்தது ஜனாதிபதி தேர்தல் களத்திலே மொட்டு சின்னத்தினுடைய வேட்பாளர் யார் ரணில் விக்ரமசிங்கவா அப்படியும் ஒன்று ஒரு பக்கம் ஓடிட்டு இருக்கு தான் இன்னொரு பக்கம் இப்படியும் ஒன்று ஓடுது அது தெரியுமா என்னட்டு தம்மிக பெரேரா அந்த முடிவை ராஜபக்சக்கள் எடுத்து விட்டார்களாம் இந்த அம்மிக்க பேரரவை தான் களம் இறக்க வேண்டும் என்ற முடிவை ராஜபக்சக்கள் எடுத்து விட்டார்களாம் ஆனா ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுனவின் மற்றவர்கள் அந்த முடிவு எடுக்க இல்லைன்னும் ஆனா ராஜபக்சல் எடுத்து விட்டார்களாம் ராஜபக்சக்கள் ஒரு முடிவு எடுத்தால் அதை மற்றவர்களுடைய அனுமதிக்காக அவர்கள் வைத்திருக்க வேண்டிய நிலை இருக்கிறதா இல்லை இப்ப வரைக்கும் அது இல்லை அவர்கள் முடிவெடுத்தால் அவர்கள் முடிவெடுத்தவரைத்தான் இறக்குவார்கள் ஆகவே இப்போ தம்மிக்க பெரியராவை இறக்க வேண்டும் என்ற முடிவை எடுத்து விட்டார்கள் தம்மிக பெரியரா மஹிந்த ராஜபக்சோடு மிக நெருக்கமாக உறவாடி ஒருவர் தானே உங்களுக்கு தெரியும் ஜனாதிபதியாக தம்மிக பெரியரா இருக்கிற காலகட்டத்திலேயே மிக அதிகம் நெருக்கமாக இருந்த ஒருவர் தான் தம்மிக பெரியரா இப்ப இவர் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமுனவின் மொட்டு வேட்பாளராக களம் இறக்கப்படுறார் இறக்கப்படுறார் என்று நான் சொல்லக்கூடாது படுறதுக்கான தீர்மானத்தை ராஜபக்சகள் எடுத்திருக்கிறார்கள் அங்கால திலீத் வர களம் இறங்குறார் இங்கார தம்பிக்க பெரிய வர களம் இறங்குறார் இப்படி வியாபாரிகள் எல்லாம் களம் இறங்குறாங்க இனி இவர்களுக்கு செல்வந்தராகின்ற வழி தெரியும் அப்படி நாட்டையும் செல்வந்தர செல்வந்த நாடாக மாற்றுவார்கள் என்ற நம்பிக்கை மக்களுக்கு ஏற்பட்டால் சில நேரங்களில் இவர்கள் ஒரு கடுமையான சிம்ம சொற்பனமாக மாறலாம் பழுத்த அரசியல்வாதிகளுக்கு குறிப்பாக ரணில் விக்ரமசிங்க கூட மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட ஒரு ஜனாதிபதி ஆகணும் என்று ஆசையில் இருக்கிறார் தானே அந்த ஆசையை கூட நிராசையாக்கக்கூடிய அளவுக்கு இவர்கள் போட்டி களத்தில் வீரியமிக்கவர்களாக களம் இறங்கி இருக்கலாம் ஜெயிக்கலாம் சில நேரங்களில் மக்கள் அப்படி நினைத்தால் அப்படி இல்லை இவரும் அவர்டால் தான் இவர் அவர்ட பிஸ்னஸ் தான் வளர்த்தெடுப்பார் இதுக்காகவா அவர் தெரிவு செய்யணும் என்று நினைச்சா சில நேரங்களில் இவர்கள் படுதோல்வி அடைவார்கள் என்னவோ இலங்கையில கோட்டாபி ராஜபக்ச மட்டும் என்ன விரும்பியா ஜனாதிபதி ஆனார் இல்ல அவரை கொண்டு வந்து ஜனாதிபதி ஆக்கினார்கள் அவர் பொம்மைய மாதிரி இருந்தார் பிறகு பொம்மைக்கு உயிர் வந்துடுதே என்று கவலைப்பட்டதால கோபப்பட்டதால தான் அவரை துரத்தி அடித்தார்கள் கோட்டா கோ ஹோம் என்ற வாசகத்தை உருவாக்கியவரே யோசித்த ராஜபக்ச தான் இதை நான் சொல்ல இல்ல இதை சொன்னது திலித் அப்போ இப்படி ராஜபக்சக்களே ஜெயிக்க வைத்தார்கள் ராஜபக்சக்களே துரத்தி அடித்தார்கள் கோட்டாபே இதான் உண்மை என்ற உண்மைகள் எல்லாம் வெளியில வந்தன சரி இன்னும் நான் நிறைய விஷயங்கள் பக்கம் கவனம் செலுத்தணும் ஒரு இதுகளை பற்றி மட்டும் காய்ச்சிட்டு இருந்து சரி வராது தானே இப்ப ரணில் விக்ரமசிங்க புட்டினை சந்திப்பாரா என்ற ஒரு கதையும் இருக்கு தானே சீனாவில் வைத்து சந்திப்பார் என்று சொல்லப்படுகிறது புட்டினோட மிக முக்கியமான ஒரு கலந்துரையாடல் நடக்கும் என்று சொல்லப்படுகின்றது மின் கட்டணத்தை அதிகரிக்கிற கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டிருக்கு தானே அது சட்டவிரோதமான ஒரு செயல் உண்மையை சொல்ல போனால் ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டே ரெண்டு தடவை தான் செய்ய முடியும் ஆனால் ஒரு அமைச்சர் அமைச்சரவையிலே பத்திரத்தை முன்வைத்து அமைச்சரவையின் அங்கீகாரத்தை பெற்றுக்கொண்டால் மூன்று தடவை என்ன நாலு தடவை என்ன ஐந்து தடவை என்ன இத்தனை தடவை என்றாலும் மின்சார கட்டணத்தில் திருத்தத்தை மேற்கொள்ளலாம் என்று அரசாங்கம் சொன்னது இருபத்தி ரெண்டு சதவீதத்தால் அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை மின்சார சபை பொது பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழுவிடம் முன்வைத்திருக்கிறது இதுக்கு என்ன காரணம் என்று கேட்டால் மின் கட்டண அதிகரிப்புக்கான காரணங்களாக மின்சாரத்திற்கான கேள்வி அதிகரித்திருக்கிறது என்று சுட்டி காட்டப்படுது மின் உற்பத்தி செலவு அதிகரித்திருக்கு என்று சொல்லப்படுது அப்போ மின்சார கேள்வி அதிகரிப்பு சம்பந்தமான அறிக்கைகளை பொது பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு கோரியிருந்தது மின் அதாவது உற்பத்தி செலவு அதிகம் என்ற எப்படி அதிகரித்து எப்படி அதிகரிக்குது என்ற விவரங்களை தாருங்கள் என்று கேட்டதுக்கு இதுவரைக்கும் அந்த விவரங்களை மின்சார சபை பொது பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழுவிடம் ஒப்படைக்கவில்லையாம் 
இப்போ பொது பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழுவா இருக்கலாம் அல்லது இதுக்கு முன்னேற ஜனகவா இருக்கலாம் அவர்கள் சொல்ற விஷயம் என்னன்னா எங்களுக்கு கிடைத்த தகவல்களின் அடிப்படை அடிப்படையில் நீர்மின் உற்பத்தி சரியா தானே மேற்கொள்ள முடியுமே நீர்மின் மின் உற்பத்திக்கு தேவையான அளவு நீர் வளம் நல்லா தானே இருக்குது அது மட்டுமில்லாமல் அனல் மின் உற்பத்திக்கு தேவையான மூலப்பொருட்கள் கூட இப்ப உலக சந்தையில விலை குறைவா தானே இருக்கு பிறகே மின்சார கட்டணத்தை அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில தான் இப்போ மின்சார சபை முன்வைத்திருக்கிற யோசனையை கூட பொது பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு நியாயமற்ற ஒரு யோசனை என்று தெரிவித்திருக்கு இதே விஷயத்தை தான் முன்னாள் பொது பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழுடைய முன்னாள் தலைவர் ஜனக்கவும் சொல்றார் சட்டவிரோதமானது என்று சொல்றார் ஏற்கனவே மின்சார கட்டணம் அதிகம் திரும்ப திரும்ப அதிகமான அதுவும் இருபத்தி ரெண்டு வீத அதிகரிப்பை கேட்டிருக்கிறாங்க விளையாட்டா மின்சார கட்டணத்தை செலுத்துறது விளையாட்டா விளையாட்டே கிடையாது யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தில் சட்டத்துக்கு புறமாக அனுமதி பெறப்படாமல் முள்ளி வாய்க்கால் நினைவேந்தல் தூபி அமைக்கப்பட்ட செயல் இப்போ விசாரணை விடயமா மாறிடுது அதப்படி பல்கலைக்கழகத்தில் இப்படி ஒரு தூபி அமைத்தீர்கள் அதுக்கு பின்னால் யார் இருந்தது உள்ளிட்ட அனைத்தையும் தேடி ஆராய வழிக்கிட்டு இருக்காங்க பாப்போம் என்ன மாதிரி நடக்குது என்று சரி இந்த துறைமுக நகரம் இருக்கு தானே கொழும்பு போர்ட் சிட்டி அது சீனாவுக்கு சொந்தமானது அந்த சீனியா சீனாவினுடைய ஆதிக்கம் நிறைந்தது சீனாவின் சீனாவுக்கு ஒரு தனியா நிலத்தை எழுதி கொடுத்துறாங்க இப்படி எல்லாம் கதைகள் இருக்கு தானே உண்மைதான் முதல்ல அப்படிதான் எழுதி கொடுக்கப்பட்டது ஆனா பிறகு நல்லாட்சி என்ற அரசாங்கம் ஒரு என்ற ஒரு அரசாங்கம் உருவானது தானே அந்த அரசாங்க காலகட்டத்தில் யார் ரணில் விக்ரமசிங்க தன்னுடைய ராஜதந்திர புத்தியை பயன்படுத்தி கொண்டு தொன்னூற்றொன்பது ஆண்டுகளுக்கு எழுதினார் தொன்னூற்றொன்பது ஆண்டுகளுக்கு தான் அந்த நிலப்பரப்பு சீனாவின் ஆதிக்கத்தில் இருக்கும் தொன்னூற்றொன்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அது இலங்கைக்கு சொந்தமானதாக மாறிடும் என்று ஒப்பந்தம் மாற்றி அமைக்கப்பட்டு விட்டது ஆகவே நிரந்தரமாக எழுதி கொடுத்து விட்டார்கள் என்ற கதை இப்ப இல்ல அது மஹிந்த ராஜபக்ச காலகட்டத்தில் நடந்தது ஆனா மஹிந்த ரணில் விக்ரமசிங்க பிறகு அது இல்லை நல்லாட்சி என்ற அரசாங்க காலகட்டத்துக்கு பிறகு அப்படி இல்லை ஒப்பந்தம் மாற்றி அமைக்கப்பட்டு விட்டது இந்த சீன துறைமுக நகரம் இருக்கு இந்த சீன துறைமுக நகரம் கைமாறுமா இரண்டாவது கொழும்பு துறைமுக நகரத்தில் இலங்கையினுடைய மிக முக்கியமான வெற்றிகள் தங்கியிருக்காம் என்று முன்னாள் பிரதமர் டேவிட் கேமரன் சொல்லியிருக்கிறார் எங்கே பிரித்தானியாவினுடைய முன்னாள் பிரதமர் ஒரு கடினமான தசாப்தத்தின் பின்னர் இலங்கை அடைகின்ற வெற்றியானது கொழும்பு துறைமுக நகரத்தில் தங்கியிருக்கு என்று பிரித்தானியாவினுடைய முன்னாள் பிரதமர் டேவிட் கேமரன் சொல்றார் பிரித்தானியாவை ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் இருந்து நீக்கக்கூடாது என்று சொன்னார் டேவிட் கேமரோன் ஆனால் பலர் இல்லை ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்து தனியாக வர வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் பிறகு மக்களிடம் கருத்து கேட்டார் மக்களும் ஆமா தனியாக போகணும் என்று சொல்லிட்டார்கள் அதனால் தண்ட நிலைப்பாட்டில் மக்கள் இல்லையே மக்கள் நிலைப்பாட்டில் தான் இல்லையே என்று நினைத்தவர் பதவியை விட்டு விலகி போனார் எங்களுடைய ஆக்கள் யாராவது பதவியை விட்டு விலகி போவாங்களா பதவி காலத்தில் அப்பாப்பா இப்படி ஒட்டுவது எப்படி அது அதை தக்க வச்சு கொள்வது என்று இல்லையா அப்படி பார்ப்பார்கள் ஆனால் டேவிட் கப்பரன் வேண்டாம் என்று பதவியை தூக்கி கொடுத்துட்டு போயிட்டார் அதுக்கு பிறகு தான் திரேசாமி என்றெல்லாம் பெண்மணி எல்லாம் வந்திருந்தார் அப்புறம் அவரும் கூட அவரிட்ட பதவியை தூக்கி வேண்டாம் என்று நிராகரிச்சுட்டு போனார் அதுக்கு பிறகு தான் மற்றவர்கள் வந்தார்கள் எப்படியோ இன்றைய ஊடகங்களில் இது சீனாவுக்கு சொந்தமானது சீனாவின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ஒரு பகுதி அப்படியெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாலுமே கூட இதை சரியாக பார்த்தால் அது உண்மையிலே இலங்கைக்கு சொந்தமானது என்று டேவிட் கமரன் சொல்கிறார் எல்லா விதமான ஆய்வுகளையும் எடுத்து பாருங்கள் இது இலங்கையின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பை வழங்கக்கூடிய ஒரு திட்டமாக என்று சொல்கிறார் கிட்டத்தட்ட இரண்டு மூன்று நான்கு லட்சம் வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கி கொடுக்கக்கூடிய ஒன்று என்று சொல்றார் டேவிட் கேமரன் அப்படி மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்றை பற்றி தேவையில்லாம கதைச்சி தேவையில்லாம சர்ச்சைகள் எழுப்பிட்டு இருக்கிறாங்க சில ஊடகங்கள் இதை வேணும் என்று செய்துட்டு இருக்கு உண்மையில இது ஒரு தேவையான திட்டம் நல்ல ஒரு திட்டம் இது இளைஞர்களுக்கு நல்ல பயனை தரும் என்று டேவிட் கேமரன் சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறார் சரி நான் ஒவ்வொன்றா அங்கே அங்கே ஒன்று இங்கேன்றது சொல்கிறேன் ராகமே சேர்ந்த ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரே பிர ஒரே பிரசவத்தில் ஆறு ஆண் குழந்தைகள் பிறந்திருக்கு ஒரே பிரசவத்தில் ஆறு ஆண் குழந்தைகள் ஒரு சாதனை பெண் என ஒரே பிரசவத்தில் ஆறு ஆண் குழந்தைகள் அதுவும் ராகமே சேர்ந்தவர் எங்கள் நாட்டை சேர்ந்தவர் 
சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது ஆறு குழந்தைகளை பெற்றெடுக்கிறது அதுவும் அந்த ஆறு குழந்தைகளையும் ஆரோக்கியமா பெற்றெடுக்கிறதும் சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது ஆகவேதான் ஆறு குழந்தைகளும் தற்போது குழந்தைகள் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றன ராகவே சேர்ந்த பெண் ஒருவருக்கு கொழும்பு காசல் வீதி மகளிர் வைத்தியசாலையிலே ஒரே பிரசவத்தில் ஆறு ஆண் குழந்தைகள் பிறந்தது அந்த ஆறு ஆண் குழந்தைகளும் தற்போது குழந்தைகள் தீவிர சிகிச்சை பிரிவிலே சிகிச்சை பெற்று வருகின்றன என்னடா தீவிர கண்காணிப்பில் வைக்கணும் ஆரோக்கியமா இருக்குமான்னு சொல்லி இல்லாத ஆறு குழந்தைகளும் ஆறு குழந்தைகளும் இல்லையா சாதாரணமா ஒரு குழந்தையை பெற்றெடுக்கிறதே என்று சவாலான நிலைமையா இருக்கு ஒழுங்கான ஆரோக்கியமான உணவுகள் இல்லை உங்களுக்கு தெரியும் தானே ஆகவே இந்த பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில் ஆறு குழந்தைகளை பெற்றெடுக்கிறது அப்படின்றது சாதாரணமான விஷயம் இல்லை இப்ப நேற்று நளின் பண்டார சொன்ன ஒரு விஷயத்த சொல்லி நான் முடிக்கிற நிகழ்ச்சிய பாதுகாப்பு செயலாளர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு அச்சுறுத்தல் விடுக்கிற வகையில நடந்து கொள்றாராம் பாதுகாப்பு செயலாளர் கலந்து கொள்கிற பாராளுமன்ற தெரிவுக்குழுவில் நாங்கள் கலந்து கொள்கின்ற போது எங்களுடைய மெய் பாதுகாவலர்களோடு நாங்கள் கலந்து கொள்றதுக்கு அனுமதி வழங்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்திருக்கிறார் நளின் பண்டார பாதுகாப்பு செயலாளர் இந்த தெரிவுக்குழுவுக்குள்ள வர்றதால எங்களுக்கு பாதுகாப்பு வேண்டும் என்று மெய்ப்பாதுகாவலர்களையும் அனுமதிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை சபாநாயகர் மஹிந்த ஆப்பாவிடமும் நிர்வாக கட்டமைப்பிடமும் கோரிக்கையாக முன்வைத்திருக்கிறார் நளின் பண்டார் பொடிகாச கூட்டிட்டு போகணும் என்று கேட்டிருக்கிறார் மெய்ப்பாதுகாவலர்களை பக்கத்தில் வச்சிருக்கணும் என்று கேட்டிருக்கிறார் சரி இப்போது இன்றைய அரசியல் பகுதியை நாங்கள் நிறைவு செய்து கொள்கின்றோம் மீண்டும் அரசியல் பகுதி உங்களை நாளைய தினத்தில் சந்திக்கும் அப்போது இன்னும் பல விடயங்களை பற்றி பேசுவோம் நன்றி வணக்கம் இப்போது நான் விடைபெறுகிறேன் விடைபெறும் நான் என்று உங்கள் அன்பின் எஸ் நவடீதன் வணக்கம் நேரே சங்களே